atunda na watoto akaofanisha na ndege akasema mwembe ukishaweka matunda yakakoma ah nani anafuata mwingine ndege au mwembe ngasema ndege kwa hiyo akasema mimi siendi waji mimi ni mwembe sasa na mimi nisikia hukumu kuja lakini wakanishawishi na nikaona ni heshima hata hivyo nimekutana na majirani wa chuo kikuu cha Dar es rafiki wa ndugu zangu nimekutana nimekutana na na, 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 na hata naelewa wanaoishi kwamba wanaishi na watu na hilo ni somo kwangu kwa hiyo nashukuru vijana wangu kwa kuweza kuniita vijana hao e, katika mambo ambayo tunafanyia sherehe wanatufanyia sherehe ni miaka moja ya ndoa ilikuwa ni juzi tulifikisha miaka moja ya ndoa tulipofunga ndoa of course tulikuwa watu wawili mimi na mke wangu baadaye tumepata watoto sita eh baadaye watoto hao sita walipofika umri wa kuwajibika wakawajibika dativa akanizalia mtoto mwingine umeona kitambulishwa hapa anaitwa Steva na Steva kwa muungano na dativa wakanizaliwa watoto wengine watatu kwa hiyo katika mmoja nikapata wengine wanne Dennis naye akapata mtoto mwingine akaniletea nyumbani nikamkaribisha anaitwa Fanaka kwa hiyo na Fanaka na Dennis wakanizalia watoto wengine wanne Eh, <laughs> mshukuru Mungu kwao. Kutoka hapo akaja Frederick Roimam. Frederick Roimam hakuweza kuja. Lakini mzee mwenzangu naye hapo. Naye amepata mtoto mwingine anaitwa Upendo. Na anatumaini nao Mungu ataubariki wataniletea watoto wengine. Tunapenda watoto. Mungu abariki sana. Wengine ambao hawajapata wenzao tunaomba Mungu awape wenzao wa kike Amen. Mungu abariki. Amen. Mungu abariki sana. Kwa hiyo hilo ni jeshi ambalo limeniita huko. Ni jeshi na na mimi najisikia vizuri kwa miongoni mwao. Ninapenda kuzungumza juu ya maisha ya mwanadamu. Kuzungumza juu ya maisha ya mwanadamu. Na anayejua juu ya maisha ya mwanadamu ni Mungu aliyemuumba mwanadamu. Kwa hiyo nitasoma maandiko hao ambao wanaweza kusimama wasimame kulipa heshima neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Na hapo nitajenga msingi wangu kutoka kwenye maandiko haya. Ayubu sura ya arobaini mstari eh, sura ya 14 mstari wa kumi basi nitasoma katika jina la Bwana Kristo. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Naye ujaa taabu, yeye uchanua kama vile ua, kisha ukatwa. Kimbia kama kivuri, wala akai kamwe. Nawe je, ofungua macho yako kumwangalia mtu kama yeye na kunitia katika hukumu pamoja nawe? Inani ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kitoke katika kitu kichafu hapana awezaye kwa kuwa siku zake zimeamuliwa hesabu ya miezi yake unayo wewe nawe umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipita tunaweza kuketi hili ni neno la Mungu amen Mungu ni neno na yote tunayoyaona Mungu aliyatengeneza kwa neno. Wala kutengeneza aliumba. Maana anaitwa muumba. Kwa hiyo ni vema tujenge msingi wetu juu ya neno la Mungu. Maandiko yametuambia mwanadamu aliza na, na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Naye hujaa taabu. Ndio maana tuko hapa kupongezana mmekuja kunipongeza kwa miaka sabini. 
wameinuliwa watu hapa ni wangapi wana miaka sabini waweze kupewa zawadi lakini hajapatikana mtu hata mmoja kwa hiyo si kwamba nilipozaliwa wa kuzaliwa watu walizaliwa lakini hawapo tena na mimi kwangu umetokea kwa ni ajabu kwanza kwangu hii ni sherehe ya pili sherehe ya kwanza walinifanyia wazazi wakati na oa sherehe ya pili nimefanyiwa na watoto kwa ajili ya miaka hii sabini sasa nataka kusema hivi baba yangu aliishi miaka hamsini na saba akaaga dunia mama angu aliishi miaka sabini na moja akaaga dunia na nadhani babu yangu naye hakufika miaka hata sitini kwa sababu mimi ni mtoto wa nne wa kuzaliwa kwa mimi ni mtoto wa mtoto wake wa nne wa kuzaliwa na nikifungua mimba kwa mtoto huyo wa nne kwa babu alifariki mwaka mmoja nimezaliwa kwa hiyo naye bila shaka aliishi miaka michache tuko hapa kwa miaka michache lakini haikuwa hivyo tangu mwanzo tangu mwanzo ilikuwa mwanadamu aishi milele kwa sababu ni mwana wa Mungu mwana umfanana baba baba yetu hana mwanzo hana mwisho kuna kasoro ilitokea mahala ndio hiyo nataka kuja kuizungumza juu ya hiyo kwa sababu hiyo kasoro haibaki hata milele Mungu tayari alishaipatia tiba tunaweza tukaendelea kuishi kama tunataka au tunaweza kuchagua kufa kama tutaki kuishi njia ya Mungu Mungu amesema wazi katika kitabu cha Ayubu maisha ya Ayubu mnatambua Ayubu alitamani kumuona Mungu hata alisema kama ningejua nyumbani kwake ningekwenda nikapiga odi naye bila shaka angenifungulia na ame ningakaa naye tungeongea lakini hatimaye katika tamaa yake Ayubu alitokea kumuona Mungu anasema nimemuona Mungu Mungu abariki sana. Amen. Sasa Ayubu anasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi zimejaa tabu nazo si nyingi. Kwa nini? Tabu ilitokana na kuzaliwa na mwanamke. Bas, full stop. Mungu abariki. Haikuwa katika kusudi la Mungu tuje kwa njia ambayo tunakuja duniani Mungu asaidiwe Mungu alinena iwe migomba ikawa migomba iwe jua likawa jua kwani tumsaidie kwa Mungu asaidiwe <laughs> Mungu ni Mungu kwa hiyo lazima turudi katika uumbaji kitabu cha mwanzo kwa sababu ndiyo kitabu cha mbegu mambo yote ambayo tunayaona leo yote yalianza katika kitabu cha mwanzo katika kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mstari wa sura ya kwanza mstari wa 26 Mungu akasema na tuumbe tufanye mwanadamu kwa sura yetu <coughs> Lakini mstari wa 27 unasema Mungu akaumba mwanadamu katika sura yake mwenyewe Mungu akafanya nini akaumba mwanadamu katika sura yake mwenyewe katika sura ya Mungu alimuumba ali yeye wa kike na wa kiume aliwaumba Mungu abariki Na katika mstari wa, wa, wa kwanza sura ya kwanza mstari wa, 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 wa 28 Biblia inasema Mungu akawabariki Na Mungu akawaambia Eme mzidi na kuongezeka Zidi na kuongezeka Katika Kiingereza inasema be fruitful and multiply na inaongeza and replenish and have domain over the world Mungu abariki sana Hawa watu aliwapa mamlaka huyu mtu alimpa mamlaka Mungu kwa sababu alikuwa ni wa kwake ametoka katika neno lake Kasoro ilitokea lini ba Baada ya kabla ya hapo Mungu akaona kwamba kila kitu ni chema na akasema kila kitu ni chema baadaye 
katika mstari wa e, sura ya pili mstari wa tano Mungu akaona kwamba hakuna mtu wa kuilima ardhi. Hakuna mtu wa kufanya nini? Wa kuilima ardhi. Kwa hiyo Mungu akatengeneza. Maandiko yanasema God formed a man out of the dust of the ground. Mungu akatengeneza mtu kutoka katika vumbi la ardhi na akapumua pumzi yake ndani ya pua yake ndipo alipotokea kwa kiumbe hai kabla ya hapo alipomtoa katika ardhi lilikuwa ni dude hakuwa na uhai tofauti na mtu wa kwanza aliyekuwa katika sura yake Mungu abariki kwa hiyo mwanadamu is a beast of bad of the bad eh ni kitu cha kulima ni kitu cha mizigo ndio maana amesema utakula kwa jasho japo kwa tunakuwa kwa jasho Mungu abariki sana amen tunakuwa kwa jasho na tukikuwa kwa jasho tunakutana na pressure kwa sababu tunakiuka kanuni ya Mungu amen <laughs> wewe ukapiga na Mungu <laughs> Mungu atakupata mahali fulani you will get you somewhere sometime you will get you Mungu abariki sana kwa hiyo huyu mwanadamu aliyetoka katika vumbi unaposoma sura ya tatu, mstari wa tisa Mungu alipokwenda kuongea naye baada ya kuwa ameanguka alimwambia jina lako wewe ni mavumbi Inawabariki Amina Ndivyo tulivyo Mungu ndivyo aliwasema Useme Amina useme Amina ndivyo tulivyo Jina lake alimwambia wewe ni mavumbi ulitoka mavumbini na vumbini utarudi. Hakuna ujanja. Ndio maana tuko hapa kupongezana tunaona kitu cha ajabu mtu wa miaka sabini nazo zimejaa tabu. Na Mungu amesema ni chache. Hata kijaribu kufurahi kuna tabu tu. Swana. Shere kama hiyo Mungu abariki. Amina. Kile kama ni kwa hesabu hasara. <laughs> yani ni tabu tu. Huyo ni Mungu asiyebadilika. Huyo ananchenga. Mungu asiyebadilika. And we ananchenga. Asiyebadilika. Oh glory God. Mungu abariki. <laughs> Mungu abariki. Tatu hili inakuwa ayu. Una neno la msema ya yu neno la nani? La Mungu. Ayumba anasema karo iko pale. Mwanadamu paswa kuzaliwa na mwanamke. Hapana. As long as you are born of a woman, you are days are numbered. Na mstari wa tano amesema Mungu amemwekea mpaka. Mpaka huo haweza kauvuka. Be you rich Be you poor, be you educated, be you white, be you black, be you yellow. Mungu abariki sana. Amen. Huwezi ukavuka. Kwa nini kosa lako ulizaliwa na mwanamke? Amen. Ukupaswa kusaidia Mungu kuumba. Mungu abariki sana. Amen. Kwa hiyo akaanguka huyo mwanadamu baada ya Mungu kumpa sheria huyo mwanadamu aridhi Mungu akampa sheria Kwenye miti yote ya bustani hii unaweza ukala lakini mti wa mti, mti mmoja na huo mti ulikuwa wa kujua mema na ma umbali ule kabla wajala walijua mema kwa sababu Mungu ni mwe hawakujua mabaya kwa hiyo ule mti ulikuwa na shetani ulikuwa na Mungu Mungu abariki sana. Amen. Kwenye huo mti upasukula. Mwanadamu kwa uchunguzi wake na kama tunavyoona leo anachunguza mpaka anavuna tufani. Anachunguza mpaka anaribu mazingira. Anachunguza mpaka anatengeneza kitu kinaua. Vitu vinaua. Zamani zile tembea nafasi. Usingeweza kusikia watu 80 wamekufa. Usingeweza watu 200 wamekufa. Lakini leo hii kwa 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 ugruzo mwanadamu
Kwa sababu wanadamu wamejama uti hata vyombo wanavyotengeneza wamejama uti. Amen. Watakushangazia sabuni. Sabuni ni nzuri. Wanaanza kusema kwamba ichubui. Kwa nini ichubui sabuni? Kwa nini ichubui? Kwa nini kimbiza kwa nikichubua mikono? Nini? Ni kwa sababu imeshikwa shikwa ni mauti. Mwanadamu ni mauti. Amen. Dari wana mwake. Kwa hiyo alipo wateganisha Adam akamba hawa. Hawa ye aliyezisha bilingo wa matizo kuwaza. Hapo nilipotokea tano. Tano wa nikienda kwa msita. Kwa hiyo akaenda kwa anaitwa mwanamke. Kabla ya hapo no baada ya hapo mume wake Adam alimwita mwanamke. Unajua maana ya mwanamke? Biblia inasema mwanamke. Wangapi wa maana ya mwanamke? Maana ya mwanamke, maana ya Hawa, sabani, maana ya Hawa ni mama wa wote mwili. Wezi, wazizi, wami na watu wa Mungu. Mama huyo yeye anazaa kitu. Mungu awe kisaka. Alo tafsiri hiyo. Sasa shetani akapea hawa. Na hawa akakubali. Maandiko yanasema wakati wenye ule mti tu wakala. Na walipokula tunda vitambua kwamba wa na kuambia kula tunda. Mimi mnakula matunda. Na hata sasa tumekula matunda. Nani mfungo zake zimedondoka? Hayupo. Hayupo. Walicho kifaa kabisa. Shetani yule kama wanya uzizi. Uzizi ndio dhambi ile ya kwanza. Ambayo ilileta mauti duniani. Mungu sa. Si ajabu bwana wewe alipokuja akakutana mwalimu wa Israeli wote. Anashikata ti ana tu akasema mwalimu ma fanye nini mpaka tuzima milele lakini ngoja nimwache huyo kaini muua ndugu yake abedi baada ya kuwa amemuua ndugu yake abedi alikuwa amemwasi hata kamwasi Mungu hata alipomwoji alionekana na nguvu nyingi hata kumsikiliza Mungu na akamfukuza katika bustani ya Eden na Mungu akama, na kaini akamwambia Mungu wewe umenilaani sana. Yeyote atakayeniona ataniua. Mungu ilikuwa ni kabla hajakutana na Mungu kumpa amri kumi. Ili kaini asuke alimwekea alama. Ili yeyote atakayemuona asifanye nini? Asimuue kaini. Mungu na wabariki sana. Na leo tuna, tuna, tuna kuna mwana sheria hapa. Nasikia watu wanajadili kwamba wauwe au wasiuwe. Mtu kaua tuuwe au tusiuwe. Mimi siamini si kama kuna mtu ana uwezo kutoa uhai wa mtu. Uhai ni kipawa. Uhai ni zawadi ambayo Mungu ametupa. Amen. Nami nafurahi kwamba Mungu amelipa uhai wa miaka sabini Sijui kama nitaendelea kuepo kama nitaendelea kuepo basi nitazidi kumtukuza Mungu. Amen. Lakini na, nataka kuambia jambo moja. Kwamba tuna uwezo wa kuishi milele. Maandiko yanasema katika injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika nani? Wana wa Mungu. Anarudia tena hilo katika hilo hilo anza katika mstari wa Eden si wale waliozaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu. Si wale waliozaliwa kwa nini? Hapana, hawapana. No. Bali waliozaliwa kwa mapenzi ya ya Mungu mwenyewe. Na mapenzi ya Mungu mwenyewe ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Mapenzi ya mwanadamu yanazaa hata wazazi wenyewe wanashtuka. Wanaozaa wanashtuka. Huyu ni mtu gani tumezaa? Mungu abariki sana. Lakini mlikuwa katika mapenzi yenu mkaleta kitu hiki duniani kwa sababu ya laana na kuna wengine wanakuja hata bila kutegemewa wa haya mnajua majina kama ya kataiba lile eh, hawakukusudia hao watu walikuwa katika mapenzi yao tu eh wakajikuta wamepata mtoto na huyu kaja Mungu awe sana amen Mungu awe sana eh wako wakina kataiba lile amen majina kama ya kina aliyeongeza Eh. Eh. Weongeza. Yaani katika hayo mambo yao hawakutegemea na yeye kajiongeza kaja. 
kwenye idadi ngome sana na wengine wanakuwa hata wamejificha si halali kabisa kwao kabisa si halali wanaza watoto wanawaita msheruzi e sasa kwa nini mlijificha yani mtoto huyu kawafanya nini kawafichua Mungu abariki kwa hiyo unaona mapenzi ya wanadamu hata yanamshtua yeye mwenyewe eh kwa nini? Kwa sababu tumekuja katika njia iliyopotoka. Ila Mungu ametupa nafasi kama nilivyosema tuzaliwe mara ya pili. Na kuzaliwa mara ya pili ni kujazwa roho wa Mungu. Amen. Na roho wa Mungu huyo haji kwa njia nyingine yoyote tofauti na vile alivyokuja mara ya kwanza. Amen. Mtu asiwadanganye. Hakuna. Anakuja njia ile ile alivyokuja siku ya Pentecost. Sio jeu la Pentecost bali siku ya Pentecost. Alishuka mpaka nao wakajua tunaye sasa. Walikuwa wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi ikabidi watoke. Petro aliyekuwa mvuvi hajui hata kuandika akatoa utuba watu 5000 siku ile wakaoka. Mungu awe sana. Mungu awe sana. Amen. Amen. Kwa hiyo tuna njia nyingi ambazo leo hii tunasikia roho wa Mungu anakuja kwa njia nyingi aji vingine aji aji tofauti Mungu ni asiyebadili asiyebadilika Tuna Mungu asiyebadilika Na mimi na furahi kumwabudu Mungu asiyebadilika Haleluya Sikia pale hapo kumwabudu Mungu kigeugeu Oh Mungu asidie Amen Oh Mungu asidie Amen Najua una hofu kufa Kuna sababu ya hofu kufa Kweli ndio Kuna sababu utaishi kama utafuata aramani ya Mungu. Yes. Amesema mimi ni njia kweli na uzima. Hakuna mtu aliyewezaa kuja kwa baba isipokuwa kwa njia ya. Yes. Kwa hiyo tuifuate hilo njia tutafika. Azishua, aziwasiti utafika yes. tu. Amen. Mungu na Amen. Mungu na Amen. Lakini nyembamba, hiyo njia ni nye? Yes. Na Mungu amesema hakuna mu ajengaye orofa asiyeketi kwa hesabu gharama za kujenga hiyo ni biblia sio mimi anahesabu na akiona kwamba hataweza ndipo anaacha kujenga isija akaanza orofa ikamshinda kumaliza watu wakamcheka si ndio hakuna mtu aendaye vitani bila kwanza kuhesabu nguvu za yule adui anayekwenda kumpiga mungu na habari kwa hiyo unapoamua kwenda kwenye njia ile inabidi ufanye hesabu vinginevyo kuna njia nyingi mungu abariki mimi Nipo kwa shuleni tulikuwa tunafanya interview. Tunafika darasa la nane tunafanya interview. Kuna shule moja tulikuwa tunaipata sana. Hiyo shule ilikuwa nzuri nzuri kweli. Sio nzuri Tanzania tu hata Afrika Mashariki. Kwa hiyo tukifanya interview. Alikuwa anakuja yule mwalimu mkubwa anakuja kutufanyia interview. Sasa napokuja mimi zamu yangu nilipofika akaniita Yes, did it. Rutechura. Nikaitika, nikaenda. You have chosen to join us. Kamwambia, yes, I, I chose it. Why did you choose to, to, to join Ihungo Secondary School? Walikuwa na mfumo ambao walikuwa wamemtengeneza. Walidhani kwa huo mfumo wanamtumikia Mungu. Eh? Japokuwa siuone katika Biblia. Lakini walichokisema kilinivuta. Why did you choose to, to join Ihungo Secondary School? Unamwambia it is a good school. Academically and everything. And sema and then after I said I I I'll pursue my O level up to uh, the standard to it was standard to 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 then. Yes. And I said after I said and after I will join high school. Where? There by Hatiungo. And after was so, and after I will go to university. And after and after I will get my first degree. And after and after I will get employment. I will marry, I will have children. Let's I will marry and get children. And after and sasa unaanza kujenga maghorofa na kununua kiwanja. And after una sasa unafunga ngombe, unanua roli. Sasa mwisho anakuambia and after you will die leo. Ah. Acha kucheka. And after. And after you will die. Mungu abariki. Na mimi nawaambia msichenge jambo hilo. 
and after we will all die. Like in the first year, Ishi. Ni mesema ni mesema kuzaju ya uhai. Ili tupate kujua maana hai, muli za liye tuhumba. Na ya mesema, wote walio mpokea, aliwapa uwezo, wakufanyika wana wa mungu. Na wanaishi hapa duniani. Hawako ne, wako hapa kushinda mitiani. Mitiani migumu ya maisha. Ni migumu mno. Fedha aishindi maisha. Elimu aishindi maisha. Chota aishindi maisha. Asiye na mtoto, anutama ni kuona mtoto. Ukiumpata mbuna yona kuendisha. Sha. Mungu wa baiki sana. Mbuna wa baiki sana. Aliye na hata kuwa na hela. Ukizipata na hazo zina kuendisha. O mungu wa saidiye. Lakini, mtu mmoja alisema, God is my satisfaction. Mungu, ndiye fungulangu yoto shere. Si esa, si watoto. Zai, wana pofika bika. Na leo hii kuna kuna kuna, kuna mawili hii kipiga haki ukimbea nini ulimwangu na taabu o Mungu atie njoo kwangu temsa kulema na mizigo ami wapo pumzisha si hatu tukimpokea kweli kweli atatukuzisha hata baada maisha haya tutakuwa na mambao zani na muda tutaishi katika umile kitu cha uzi vina vina ya umile wa karibia Tunapona tui tukewa jani waka hapa Mungu wa tisi Hasu kuenda jibana na shiria ume Tuna kuna wazi Tupika simu na kuwazi ya watu wazi Kini ya hene Yasi nasimkana Kwa kwa wango cha Nambi huzi wango cha si Kwa kwa wango cha si Na sasi mkiwambia ina choka dhani mkia Kwa 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 kariba Ina hiya mirele Kwa 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 sasi mshumu Kwa 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 k